请进。您找谁？你好，我是航运公司的，来取这个月货运代理的结算凭证。李乡里呢？一直以来都是他来取的呀。李乡里病了，我是他的助理。好，请等一下。这是您新开的保险箱，二十九号，钥匙一共有两把，您一把，我一把，请吧。人已经进入金库，怎么回事？请问这位女士有什么需要帮忙的吗？我需要你离我远一点。快起走！快快起走！我们的人进去多久？
走的是内部通道，人还在银行里，快！是是街道搜查可疑人员。是是
王处长，久仰了。彼此彼此，王处长。既然我们都这么熟了，我就不跟你兜圈子了。王处长，密码本藏哪儿了？丫头，你找错人了。是吗？那也许我搞错了。但是王处长这次回上海又是为什么呢？家事。哦，王处长什么时候在上海也安家了？告诉你也无妨。军统有一条运私货的船在吴淞口被炸了，上面的人怀疑是我们自己人干的，所以让我过来看看。可是据我的情报所知，你们已经找到了这件事情的直接责任人，并且。已经秘密处决了他，我说的对吗？七十六号的情报果然名不虚传。过奖了，术业有专攻而已。上面的人认为此事并非他所为，应该另有其人。为了保证以后不再发生这样的事情，所以命令我秘密调查。听起来合情合理啊！实话实说，堂堂一个军统上海站情报科长，大白天冒死出现在上海。仅仅是为了一条被炸毁的走私船，为了钱，你连命都不要了，王处长，你当我是小孩子吗？处长，要不要把王天峰送到特高科？到手的功劳送给特高科，亏你想得出来。他可是军统出了名的疯子，想让他束手就擒已经是难得了，他可不会轻易开口。拼到底，一头碰死了，我们在特高科就连这个功劳也捞不到了。他进了我七十六号，要死要活我说了算，想什么都不说就横着出去，做梦。处长有什么手段能让一个连死都不怕的人开口啊？你以为只有死才是最可怕的？王处长，警察局在郊外发现了小琴的尸体。小琴。快走吧。是,是。王处长，小琴是被钝器击打头部致死，身上的钱物都在，不是劫财，衣服整齐，也不像是劫色。交给法医处理吧。你去查一下，上海各大名表行这几年这块表的销售清单。几年？两年内？
？五年。王处长，这个工作量太大了。我要是你的话，现在就立刻行动。是，王处长。你要记住，像这种限量款的手表，每卖出一块都会有登记，所以你的工作量并非想象中那么大。懂了？懂了，王处长。我现在就去。明长官，你确定？我也不敢相信，跟表行反复确认，他们登记是明长官购买的。这件事情不要告诉任何人，你出去吧。汪处长，什么事？斯科特鲁一百三十七号发现一部电台，但是文字信息全部被销毁。我们的人正在追查房东。我本来是可以给你记一功的，可是你只查到一部电台，并没有抓住使用电台的人。虽说没有抓住嫌犯，但是只要找到房东，查实租住者的身份，总有一线希望能找到这只毒蝎。你是说？斯科特鲁，明台在油画框里藏了一份租房合同，但是我隐约看到了“斯科特鲁”这几个字。一个花花公子，有没有可能是一个杀人不眨眼的蝎子？我问：“一个花花公子，会是一个抗日分子吗？”如果这个花花公子是伪装的呢？他给我们看到的，可能只是作为伪装的假象。尽快找到那个房东，有他的指认，我才能放开手进行调查。是。真是不简单。你抓住了毒蜂，太好了，太好了，这可真是奇功一件啊！南田科长在人没有完成的事情，你居然做到了，我一定要为你庆功。怎么样，他招供了没有？还没有，不过据我分析。他应该就是我们关注的第三战区密码本的护送人。好，顺藤摸瓜，你就能破获军统上海站。这下七十六号足以让特高科刮目相看了。关键是，要想办法撬开他的嘴。我已经有方案，我准备制造一份口供。哎，我这里也不是不透风的墙，具体的细节。你还是不要说了，避嫌，懂了。我只要等着看你成功以后的报告就好。是，我懂了。还有，我们在斯科特路发现了军统行动组毒蝎的电台，有迹象表明他会参与这次护送。如果顺利的话，我们就能够将军统上海站一网打尽。太好了，这次行动过后。我会向周先生提议，由你来主持七十六号。职责所在，我倒没想那么多。只是，怎么，还有什么事吗？有一件事想问问师哥。你说师哥是不是在这家表行买过一块表？应该是吧。明台喜欢收集名表，基本上都是他过生日，或者逢年过节我买来送给他的。怎么了？这块表还在吗
，你等一下。阿成，你来一下。这块表有什么问题吗？小琴的死，可能跟明台有关。什什么？我们还在调查，这不是最终结果。王处长，大哥，你找我，你看看。明台的这块表还在不在？应该在吧。现在马上回家去找。小少爷不在家，我怎么找？人不在就把他房间给我抄了。人在不在不要紧，这块表一定要在，必须在。好，好，好，我我现在就回去找。师哥，你先别生气，我就是问问。小琴的死跟明台真的有关系吗？如果这块表不在的话，那应该是有关系。你记住，不管是谁，就算是我的兄弟，你也一定要秉公执法，不能因为我的关系，你就手下留情。是，师哥，你放心，我一定不辱师。哟，挨打了。我见过那种甘愿为了自己的信仰和事业去死的人，他们不是圣人，就是妄自尊大的疯子。而你，王先生，你不是圣人，更不是那个传说中的疯子，否则你也不会坐在这里，我也不会站在你面前。你早在被抓之前就已经自行了断了。其实你我都很清楚，你是不会为了自己的事业献出生命的。我今天很忙，就不跟你啰嗦。说吧，我想你知道我要什么。我本来是不想用这种手段的，太下作。是你逼我的。我这里有一份你的口供，这上面有你的手印。当然了，这是在你不知情的时候按下的。这上面详细的记录了你是什么时候叛变军统，又是如何炸毁吴宗口走私船只的。我明天只要把这份口供登在报纸上，那我七十六号就是奇功一件。到时候，你们军统会如何处置你和你的家人？就不用我多说了。其实，我们也可以有另外一种解决的方式。你跟我实话实说，我不但把这份口供销毁，而且我还可以给你一笔意想不到的报酬，送你去任何你想去的地方。
，距离第三战区密码本的护送时间已经不剩多少。一旦我发现密码本被安全的护送出上海，就是这份口供登报的时间。你是个聪明人，自己斟酌一下。好吧，等等，你能保证言而有信？大家都是同行，这点规矩我懂。两个密码本，我知道他们的接应地点。杜峰指示，今天晚上的行动，我们兵分两路。郭群为第一路，负责互通密码本到赫德路一百三十七号。嗯，我和于曼妮为第二路，我会先护送你到川沙古城。你从那里出发，把灭霸本护送到第三战区，明白了吗？明白。一真一假，一真一假。我身上的情报肯定是真的，因为我要去第三战区。你如果真能到第三战区，那你身上的密码本才是真的。如果到不了呢？你会少半条命。你这次拿情报顺利吗？顺利，收到，青龙。你怎么突然问这个？我遇到一点麻烦。怎么了？我的感觉不太好，像是被人出卖了。这次去汇丰银行，像一个陷阱。谁会下这种黑手？自己人。现在还不能妄加猜测。我觉得这次的行动带坏也不好。丧钟。临行礼物，什么呀？你们两个人的结婚照。我看看。你是拍的什么呀？这挺好的呀，这。这曼丽，你你看看。收拾吧，就这一张了，底片我已经销毁了。准备出发。最黑暗的一段日子要度过，你挺得住吗
，你以前总是问我为什么，现在不再问，说明你成长。平台走到今天这一步，就是他当初进军统的时候，我最怕看到，因为我知道，要想赢得胜利，有时候就必须把自己最亲爱的人给填进去。我宁可自己现在去取代他的位置，而不是。心里才能好过一些。还好大姐不在，等她回来，希望她能挺过去。对不起，长官，我知道了，前面戒严了。东西带来了吗？啊。你其实没必要杀他。我没有办法面对他。准备好了吗？准备好了，必须行动组会帮你清除掉所有的障碍。等到信号灯一亮，你就出发。恭喜你，还没有祝贺你订婚。谢谢。你不必担心我，也没什么对不起我。原本就是我贪心，本来就不属于我的。我有什么资格让你忐忑呢？其实我还是应该高兴，至少你对我还有愧意。是我最好的战友。
我们是永远的社死搭档。这一路上艰险莫测，我不知道。别胡说！我最近心慌的厉害，老是做噩梦。是你走到哪儿，都摆脱不了我。你去哪儿，我就去哪儿。那这些共产党可好了，策反了一个，还赚了一个。不过组织上是有程序的，不是想来就能来。你要是去了，我就必须去。生死搭档，生死搭档。我走了。一路平安。是，组长。
深深一般荡漾，荡漾到你的身旁。你可曾听到声响？你的影子一闪，进了我的心房。你的言语，你的思想，也是一场悄然。下。